Hi. Good afternoon. I'm Dr. Saumya Ajin. Uh, can you class the button? No? Just in the comment here. Food safety officer exam in uh, veterinary topic, Pradana Petari topic and fish and all other. Up fish in the uh, details, spoilage, preservation, in all the carrying learning that the class will discuss here and go another. If another lockdown I am a food safety officer, Marade or you pay a good little patrangal veran carinum, e fish in the caritalano. Eight good little spoilage I told a fish pitch a samayani e lockdown in the time. That's why we have a lot of inspection the officers in the isolation ward. We have a lot of quarantine. We have food safety officers full time. We have a lot of time. But fish is important food safety. We have a lot of importance fish. We have First, fish in the production. First rank in China, second rank Indonesia, and third rank India. Fish in the production, Ulpadanatil, first rank in the China, second Indonesia, then third rank in the India. Study of fish. I am going to say ichthyology. Ichthyology is not a study of fish. Next, physical culture. This means rearing and production of fishes. That is why we have a family of fish. That is very important. Next, National Research Center of Fish situated at Nainital. Uttra Gandila, Nainital Lana, National Research Center for uh, Fish situated in the uh, fish. And eight of the important and the national fish are uh, high protein product. Anna. Animal are they were more perishable than highly perishable than meat and meat and highly perishable and other perishable on fish and other next composition of fish so nutritional value higher than the cattle other meat in a car like a good nutrition value under e fish in a that is proteins. Protein content is 20% protein. Fat 1.8% protein. This is the protein uh, main atoll. Lysine, methionine, histidine, tryptophan. Lysine, methionine, histidine, tryptophan. Fat 1.8%. This fat condensed is the fish in the quality determination. That is, the oil content of the fish in the market value. Energy 208 calories. Carbohydrate 0 grams. 0 grams is glycogen. We have a liver. We have a liver. We have a liver. We have a liver. We have a fish. Iron, calcium, magnesium, potassium. That's why you can use the option to use the iron, calcium, random bone, magnesium, potassium, bone. And excellent source of omega 3. That's why omega 3 fish. Then prevention of AMD, age related macular degeneration. Side in a slide the fish composition water. Water content is 63 to 80%. 80% of water and bucket 20 and protein. Now, that is protein content with 10 to 23. Now, the reference is protein. That is fish in the types and such protein content difference. That is the range of 20%. That is the range of 10 to 23. That is the range of 10 to 23. Fat is 1.8. Minerals are 1%. Next, 
നെക്സ്റ്റ് ഫിഷിലുള്ള വിറ്റമിൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റമിൻസ് ആണ് വരുന്നത് ബി വൺ പോലെ ബി ട്വൽവ് അങ്ങനെയുള്ള വിറ്റമിൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ എയും ഡി ഉണ്ട് വിറ്റമിൻ എയും ഡി ഉണ്ട് അപ്പം ഫാറ്റ് സോലിബിളും ഉണ്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ വിറ്റമിൻസും ഫിഷിലുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഷെൽ ഫിഷസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ആണ് ബി ട്വൽവ് ഏതാണ് കൊബാലമൈൻ അതായത് കൊബാട്ട് കണ്ടൻറ് ഉള്ള വിറ്റമിൻ കൊബാലമൈൻ ബി ട്വൽവ് ഷെൽ ഫിഷസിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് ആൻഡ് ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് നിയാസിൻ ആൻഡ് വിറ്റമിൻ ഡി അതായത് നിയാസിൻ ഏത വിറ്റമിൻ ബി ത്രീ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് പെല്ലഗ്ര ആൻഡ് വിറ്റമിൻ ഡി വിറ്റമിൻ ഡി വെച്ചാൽ ടോക്കോഫ്രോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു സോഴ്സ് ആണ് ഈ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ റെഡ് ഫ്ലഷ് കണ്ടെയിൻ മോർ വിറ്റമിൻ ദാൻ വൈറ്റ് ഫിഷ് വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് അതായത് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഫ്ലഷിന് കളർ വ്യത്യാസം അതായത് ചില നമ്മളിപ്പോൾ കേര ചൂര അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള നല്ല റെഡിഷ് ആയിരിക്കും ചെറിയ മിനികൾക്ക് വൈറ്റിഷ് ആയിരിക്കും അത് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും റെഡിനാണ് വിറ്റമിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ഇനി ഫിഷ് ഫ്ലഷ് ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് തയമിൻ തയമിൻ പ്രോ തയമിൻ വിറ്റമിൻ്റെ പാട്ടായ തയമിൻ്റെയും നല്ലൊരു ഗുഡ് സോഴ്സ് ആണ് ഫിഷ് ഫ്ലഷ് ഇൻ സം റോ ഫിഷ് കണ്ടെയിൻ എൻസെയിം തയമിനേസ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്സ് വിറ്റമിൻസ് ചില റോ ഫിഷസിൽ തയമിനേസ് എന്നൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഈ തയമിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ തടസ്സം വയ്ക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എങ്കിലും തൈമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് തൈമിനേസ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ആൻഡ് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽസ് മെയിൻലി ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വിറ്റമിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വിറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി എ ഡി ഇ കെ വാട്ടർ സോലിബിൾ ബിയും സിയും അപ്പോൾ ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽസിൽ കൂടുതലുള്ളത് എ ഡി ഇ കെ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ലിവർ ഓയിലിൻ്റെ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിറ്റമിൻ എ പെർ ഗ്രാം ഓഫ് ഓയിലാണ് അതായത് ഷാർക്കിൻ്റെ ലിവർ ഓയിലിൽ വിറ്റമിൻ എ എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പെർ ഗ്രാം ഓഫ് ഓയിൽ പിന്നെ വിറ്റമിൻ സി വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഫിഷിലുള്ളൂ പക്ഷെ രോഹു ഫിഷ് എന്നൊരു ഫിഷുണ്ട് രോഹു ഫിഷിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് വിറ്റമിൻ സി നെക്സ്റ്റ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇപ്പം ഫിഷിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മാക്രലിലും സാൽമണിലും ആണ് വേറെ ടൈപ്പിൽ ട്യൂണ അങ്ങനെയുള്ള ഫിഷുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് രണ്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ഫിഷ് ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർവ് ആകപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെയാണ് ഫിഷിലുള്ളത് കാരണം ഇതിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഫിഷിലുള്ളത് പിന്നെ ഹൈലി പെരിഷബിൾ ദാൻ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ദെൻ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഫിഷ് കടലിലുള്ള ഫിഷിനാണെങ്കിൽ മോർ അയൺ ദാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതേപോലെ അയഡിൻ കണ്ടന്റും കൂടുതലായിരിക്കും അയഡിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തിനാണ് ആവശ്യം ഗോയിറ്റർ എന്ന അസുഖം വരാതിരിക്കും തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗോയിറ്റർ എന്ന അസുഖം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അയഡിൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കടൽ മീനൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റിഗർ മോർട്ടീസ് ഇൻ ഫിഷ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ദി അതർ ആനിമൽസ് ഇതിൽ അതായത് മീറ്റിലൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഇത്ര മണിക്കൂർ റിഗർ മോർട്ടീസ് ആണ് ഫിഷിന് അത്രയും വരെ ഷോർട്ടർ ആണ് ഈ അയഡിൻ ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടും അയഡിൻ കൂടുന്നതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അയഡിൻ്റെ സോട്ട് വാട്ടർ ഫിഷ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ അതുവഴി ഗോയിറ്റർ പോലുള്ള ഡിസീസുകൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആണ് ഇവ വളർത്തുന്ന ഫിഷറീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിൻ ഫിഷറീസ് ഉണ്ട് നോൺ പിൻ ഫിഷറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ പിൻ ഫിഷറീസിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാപ്ചർ ഫിഷറീസും കൾച്ചർ ഫിഷറീസും ക്യാപ്ചർ ഫിഷറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടലിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിക്കില്ലേ അതാണ് ക്യാപ്ചർ ഫിഷറീസ് കൾച്ചർ ഫിഷറീസ് നമ്മൾ പോണ്ട് പോലെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഫാം ഫാം പോലെ നോൺ ഫിൻ അത് വരുന്നതാണ് പ്രോൺസും ക്രാബും ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫ്രം ഫ്രഷ് വാട്ടറും ഫ്രം സീ വാട്ടറും കടലിൽ നിന്നും കായലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ
നെക്സ്റ്റ് ഷ്രീംസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടിയോളറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നല്ല ഹൈലി ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടിയോളറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ പെട്ടെന്ന് സ്പോയിലേജ് സംഭവിക്കും ഷ്രീംസിന് അതിനകത്തുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് കാറ്റപ്സിൻസ് അടുത്തത് ഷെൽ ഫിഷ് പിന്നെ ഷെൽ ഫിഷിന് കൂടുതലും ലെസ് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ദാൻ ഫിൻ ഫിൻ ഫിഷ് അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ ട്യൂണ അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളെക്കാളും കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രമേ ഷെൽ ഫിഷിലുള്ളൂ പക്ഷേ ഗ്ലൈക്കോജൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഹൈ ലെസ് പ്രോട്ടീൻ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു ഷെൽ ഫിഷ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം ലെസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഫിഷിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിൻ ഫിഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഷെൽ ഫിഷ് ഫിൻ ഫിഷ് തന്നെ സീ വാട്ടറിലുണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലുണ്ട് അവയെ തന്നെ വീണ്ടും ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഓയിലി ടൈപ്പ് ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾ ആയിട്ടുതന്നെ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഫിഷിൻ്റെ അനാട്ടമി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിഷിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കുമ്പം ഗിൽസ് ചെകിള എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഗിൽസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും അതായത് സ്കിന്നിന് മുകളിലുണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് സ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫിൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പൈനി ഡോഴ്സൽ ഫിന്നും സോഫ്റ്റ് ഡോഴ്സൽ ഫിന്നും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫിഷ് മുറിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കയറുന്ന ഭാഗം മുള്ളി അടി കയ്യിൽ കയറുമല്ലോ അത് സ്പൈനി ഡോഴ്സൽ ഫിന്നും താഴെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ഡോഴ്സൽ ഫിൻ പിന്നെ ടെയിലിന് പറയുന്നത് കൗഡൽ ഫിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് താഴെ വരുമ്പോൾ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് പെൽവിക് ഫിൻസ് താഴെയുള്ളതാണ് പെൽവിക് ഫിൻസ് ഇത്ര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനാട്ടമി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം സ്പോയിലേജ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കളറേഷൻ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇട്ട ഫോട്ടോയാണ് അടുത്തത് ഫിഷ് സ്പോയിലേജ് എന്താണെന്ന് പറയാം ദ സ്പോയിലേജ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഫിഷ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് റിഗർ മോട്ടീസ് ഓട്ടോളൈസിസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂട്രിഫാക്ഷൻ അപ്പം റിഗർ മോട്ടീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും മീറ്റിനേക്കാളും ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും റിഗർ മോട്ടീസ് അത് സംഭവിച്ച ശേഷം ഓട്ടോളൈസിസ് ഉണ്ടാകും അത് ആ ഓട്ടോളൈസിസ് പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം വിഘടിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ബാക്ടീരിയ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്യൂട്രിഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അടുത്തത് ഹൗ സ്പോയിലേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നതെന്നുള്ളൂ അമിനോ ആസിഡ്സ് അമൈൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഫിഷിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ദെൻ ബാക്ടീരിയ മേക്ക് ട്രൈ മീതൽ ഇവയിൽ നിന്നും വിഘടിച്ചിട്ട് ബാക്ടീരിയ ട്രൈ മീതയിൽ അമീനും അമോണിയും ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് പ്യൂട്രിഫാക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്പോയിലേജിന് കാരണമെന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ് അതായത് ഓയിലി ഫിഷ് എന്നും ലീൻ ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ വൈറ്റ് ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ് അതിൻ്റെ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ അതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവും അൺകണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് വെൻ കോട്ട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ അതായത് ഡ്രൈ ഫിഷ് ഉണ്ട് ഉണക്കി വെക്കുന്നത് ഫ്രീസിങ് ടൈം പിന്നെ ഇതിനെ ഫിഷിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്പോയിലേജ് കൂട കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഐസോഡിയം അതായത് ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലത് ഡാമേജ് ആവാറുണ്ട് അൺഹൈജനിക് ഹാൻഡിലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രം എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വലയും ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് സ്പോയിലേജ് മുറിവൊക്കെ സംഭവിച്ച് സ്പോയിലേജ് സംഭവിക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഐസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പോയിലേജ് സംഭവിക്കും ഫ്രം ഇൻഡസ്റ്റൈൽ അത് ഓർക്കുക കാരണം ഫിഷിൻ്റെ ഇൻഡസ്റ്റൈലും സ്പോയിലേജിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ സർഫസ് സ്ലൈമിലും ഉണ്ട് സർഫസ് സ്ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മ്യൂസിൻ കണ്ടൻ മീൻസ് വഴി വഴുത്ത ഇതാണ് സ്ലൈം സ്ലൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എപ്പോഴും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ സ്ലൈംനെസ് ഉണ്ടാവും കാരണം
അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് കോർണിയ കോർണിയ മീൻസ് ഈ ബ്ലാക്കിഷ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചു ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഗിൽ ഗിൽ ടേൺ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ടു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ദെൻ അസസ്മെന്റ് ബൈ ടോറിമീറ്റർ ടോറിമീറ്ററിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് സ്പോയിലേജ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയേറ്റ്സ് സോർബിക് ആസിഡ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ബോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയേറ്റ്സ് സോർബിക് ആസിഡ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് ബോറിക് ആസിഡ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓർത്തിരിക്കണം എല്ലാം അടുത്ത ഫിഷ് സ്പോയിലേജ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എൻസൈമാറ്റിക് സ്പോയിലേജ് ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്പോയിലേജ് മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജ് ഉണ്ട് ഹൈലി പെരിഷബിൾ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രഷ്ലി കോട്ട് ഫിഷ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റിമെയിൻ ഗുഡ് ഫോർ എ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിടിച്ചതിനെ പതിനാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ സ്പോയിലേജ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഓൺ ഐസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് ഫ്രീസർ പോലുള്ള ഐസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വരെ നമുക്ക് ഫിഷിനെ സൂക്ഷിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അത് ഫിഷ് സ്പോയിലേജിലേക്ക് പോകും എൻസൈമാറ്റിക് സ്പോയിലേജ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഓട്ടോളൈസിസ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫിഷ് സെല്ല് ബ്രോക്കൺ ആവും ദെൻ റിലീസ് ഓഫ് ഓട്ടോളൈറ്റിക് എൻസൈൻസ് അതിന് അപ്പം എന്ത് പറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പോയിലേജ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാകും അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഫേവറായിട്ട് വരും ഈ അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോയിലേജ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് കാറ്റപ്സിൻ കാൽപൈൻ ട്രിപ്സിൻ കൈമോ ട്രിപ്സിൻ എന്നിവ ഈ എൻസൈമാറ്റിക് സ്പോയിലേജിന് പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് ബെല്ലി വേസ്റ്റിംഗ് എൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ വേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്പോയിലേജ് ആണ് സ്ലൈം ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ഫിഷ് അതായത് നോർമലി സ്ലൈം ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്പോയിലേജ് സംഭവിക്കുമ്പം സ്ലൈം ഇൻക്രീസസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫ്ലാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിൽസ് അതിന് കാരണം സ്ലൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് അസ്നറ്റോബാക്ടർ മൊറാക്സല്ല മൈക്രോകോക്കസ് വിപ്രിയോ ഇനി ഗിൽസ് ഗിൽസ് ടേൺ ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടോ സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഗിവ്സ് ടേൺ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ദെൻ ബ്രൗൺ ആൻഡ് യെല്ലോ ഗ്രേയിഷ് കളർ ഗിവ്സ് ടേൺ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ദെൻ ബ്രൗൺ ആൻഡ് യെല്ലോയിഷ് ഗ്രേയിഷ് കളർ ബ്രൈറ്റ് കളർ ഓഫ് ഫിഷ് ഫേഴ്സ് ആൻഡ് യെല്ലോ ബ്രൗൺ കളർ അപ്പിയേഴ്സ് കളർ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗിൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ റെഡിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ടു വേസ്റ്റ് ടേൽ ടേലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് റെഡിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാവും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ
അടുത്തത് ചോക്ലേറ്റ് ഡിസ്കുലറേഷൻ ഇൻ ഫിഷ് ഡ്യൂ ടു അസ്പോറോജിനസ് ഈസ്റ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഷിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഡിസ്കുലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അസ്പോറോജിനസ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഷ്രീം ഷ്രീമ്പിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകും സ്റ്റോറേജ് ടൈമിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പോളിഫിനോൾ ഓക്സിഡൈസ് ആണ് റെഡ് ആൻഡ് പിങ്ക് കളർ ഡ്യൂ ടു സാർസിന മൈക്രോകോക്കസ് ബാസിലസ് ആൻഡ് യെല്ലോ കളർ ഡ്യൂ ടു സ്യൂഡോമോണസ് ഇനി ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്പോയിലേജിന് കാരണം ചില്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബാക്ടീരിയ ലൈക് സ്യൂഡോമോണസ് അസ്നെറ്റോ ബാക്ടർ മൊറാക്സല്ല ആൻഡ് ഫ്ലേബോ ബാക്ടീരിയ ഇത്രയാണ് ചില്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് അടുത്ത ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബാക്ടീരിയസ് ആണ് മൈക്രോകോക്കസും ബാസിലസും പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ദെൻ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ നോർത്തേൺ വാട്ടർ നോർത്തേൺ സൈഡിലുള്ള വാട്ടറിൽ സൈക്കോ സൈക്രോഫിയൽസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ മീസോഫിൽസ് അതൊരു മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരുന്നവയാണ് മീസോഫിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയസ് ആയിരിക്കും കോമൺ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റോമോണസ് ലാക്ടോബാസിലസ് ബ്രവി ബാക്ടീരിയം ആൽക്കിലിജിനസ് സ്റ്റെപ്റ്റോകോക്കസ് എന്നിവയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓഫ് ഫിഷസിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് അൽക്കലിജിനസ് സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലാവോ വിബ്രിയോ ബാസിലസ് കൊളസ്ട്രിഡിയം ആൻഡ് ഈക്കോളൈ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റക്ക് മാറി എന്ന് മെസ്സേജ് വന്നു അതേപോലെ ചോക്ലേറ്റ് കളർ ബൈ ആസ്പോറോജിനസ് ഈസ്റ്റ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ബാക്ടീരിയ കോസിങ് സ്പോയിലേജ് അതായത് ചില്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പേരുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ മൈക്രോബ്സിൻ നോർത്തൻ വാട്ടർ ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ പഠിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ കാണുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫിഷിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് അൽക്കലിജിനസ് സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലാവോ ബിബ്രിയോ ബാസിലസ് കൊളസ്റ്റഡിയം ഈ കോളൈ നെക്സ്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ക്യൂറിങ് എ ഫിഷ് അതായത് നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഫിഷ് പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് സോൾട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ലിങ് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുക അച്ചാറിട്ട് വെക്കുക അതെല്ലാം അങ്ങനെ വരും അതായത് ഡ്രൈ സോൾട്ടിങ് ഉണ്ട് വെറ്റ് സോൾട്ടിങ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ സോൾട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ പരട്ടി ഉണക്കി വെക്കില്ലേ വെറ്റ് സോൾട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോൾട്ടിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഡ്രൈ എക്സ്പോഷർ ടു സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കൂടുതലും സ്മോൾ ആൻഡ് തിൻ ഫിഷസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെയിലേക്കും എന്ത് പറ്റും മോയ്സ്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയിട്ട് കുറെ നാൾ അത് ഇരിക്കും അറസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് എൻസൈമാറ്റിക് പ്യൂട്രിഫാക്ഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷനെയും അത് തടയും എൻസൈമാറ്റിക് പ്യൂട്രിഫാക്ഷനെയും തടയും അടുത്തത് സ്മോക്കിങ് സ്മോക്കിങ് ആണ് ഫിഷിനെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പോയിലേജ് ഓഫ് സ്മോക്കഡ് ഫിഷ് ക്യാൻ ബി ഡിലൈഡ് ഡിലൈഡ് ബൈ സോർബിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോർബിക് ആസിഡ് അത് സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചീഫ് സ്പോയിലേജ് ഓർഗാനിസം ഓൺ സ്മോക്ക് സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷ് ഈസ് മോൾഡ് ആണ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചീഫ് സ്പോയിലേജ് ഓർഗാനിസം ഓൺ സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷ് ഈസ് മോൾഡ്
അടുത്തത് സോൾട്ടഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് ആണ് അത് സ്പോയിൽ ആവുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഫംഗസ് വഴിയാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ദൻ ക്യാനിങ് ക്യാനിങ് ഇസ് ഡിവൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ക്യാനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അത് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ അടച്ചു വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വായു ഒട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാറിൻ്റെ ഒക്കെ കുപ്പികൾ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒട്ടും വായു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല അതാണ് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൺ വെരി എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ആൻഡ് ക്ലീൻഡ് ഫിഷ് കട്ട് ഇൻ്റെ ബോൺലെസ് പീസസ് മുള്ളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ബോൺസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പീസ് ആക്കിയ ശേഷം ബ്രൈൻഡ് ഓ പീക്കൾ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാൽമൺസും ട്യൂണയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതും സാൽമൺസ് ട്യൂണ പാക്കറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ക്യാനിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റീം വിത്ത് ക്യാൻ അതായത് ക്യാനിലാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ നയൻറ്റി മിനിറ്റ് ഓയിലി ഫിഷസ് ആണ് ക്യാനിങ്ങിന് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് ഷിംസ് ഷ്രിംസ് ആർ ക്യാൻഡ് ഇൻ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഷെൽ ഫിഷ് ഡാർക്ക് ഡ്യൂ ടു ദി റിലീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഫ്രം സൾഫർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫിഷ് അതായത് നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഷെൽ ഫിഷിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുറേ നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ദി റിലീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഫ്രം സൾഫർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫിഷ് അടുത്തത് ഫ്രീസിങ് ആണ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഫിഷിനെ അത് ബിലോ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് റാൻസിറ്റി ഫ്രോസൺ ഫിഷ് റാപ്പിഡ് വിത്ത് മോയ്സ്ചർ പ്രൂഫ് വാക്സ് പേപ്പർ റാൻസിറ്റി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോയ്സ്ചർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ് ഫ്രീസിങ് ഇൻ കോൾഡെയർ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടണൽ ഫ്രീസിങ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി സെൽഷ്യസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദെൻ ഫ്രീസിംഗ് വിത്ത് ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസസ് നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രീസിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് അതായത് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലോറോമീതൈൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീസിംഗ് എന്നൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് പ്ലേറ്റ് ഫ്രീസേഴ്സും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇമേഷൻ ഫ്രീസിംഗ് അത് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമേഷൻ ഫ്രീസിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർക്കുക ദെൻ ടണൽ ഫ്രീസിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ചില്ലിങ് ചില്ലിങ് മീൻസ് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് ചില്ലിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെയർ ഓഫ് ഐസ് ആണ് അതിന് അതിന് മുകളിൽ നമ്മളിപ്പം സാധനം കടയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഫിഷ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഫ്രോസൺ ടൈപ്പ് വാങ്ങിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഐസ് ഉണ്ടാകും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രിസർവേഷൻ ആണ് ആൻഡ് കനോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ദി സ്പോയിലേജ് ബാക്ടീരിയ സ്പോയിലേജ് ഒന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തന്നെയില്ല പക്ഷേ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയെ തൽക്കാലത്തേക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഐസ് ഫിഷ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐസ് കൂടുതലും ജെർമിസൈഡൽ ഐസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഐസ് വിത്ത് കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനെയാണ് ജെർമിസൈഡൽ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് അതായത് റേഡിയേഷൻ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാഡറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഡോസ് പഠിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ റാഡ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ റാഡ് ആണ് വൺ റാഡ് ഈസ്
അടുത്തത് സ്റ്റോറേജ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ഫ്രഷ് ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫ്രോസൺ ടെമ്പറേച്ചർ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ലെസ് ഫോർ ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് ഐസിലാണെങ്കിൽ ടു ഡേയ്സ് വരെ കീപ്പ് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ദെൻ പാക്കേജിങ് സാധാരണ മാപ്പ് അതായത് മോഡിഫൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പാക്കേജിങ് വാക്കോം പാക്കേജിങ് ആക്റ്റീവ് പാക്കേജിങ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് കുറേ നാളത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാക്കേജിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം പ്രത്യേകം ഒരു ക്ലാസ് ഇനി വേറെ ഉണ്ടാവും അതായത് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ് പാക്കേജിങ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് ലേബലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ആ വെഹിക്കിൾസിൽ സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൈമിൽ സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൽ ഫിഷ് ബോക്സുകൾ വുഡ് അലൂമിനിയം പി ഇ അതായത് പൊളി എത്തലിൻ പി യു എന്നിവയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബോക്സുകൾ അടുത്ത സീ ഫുഡ് ഡിഷസ് ആണ് അത് നമ്മളെ എക്സാമിന് കൂടുതലും ജപ്പാൻ ഇൻഡോനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം സുറുമി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണെന്നോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സുറുമി ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫിഷ് ആണോ മീറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം സുറുമി കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ് ആ പേര് അപ്പം അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സുറുമി എന്ന് വെച്ചാൽ ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ പേസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഫിഷ് ഓർ ക്രാബ് മീൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് സുറുമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലും ക്രാബിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ജെൽ ലൈക്ക് ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സുഷി അത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കൊറിയൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പം അവർ അവരുടെ സ്ഥിരം ഫുഡ് ആണ് സുഷി അത് റൈസും ഫിഷും കൂടി ചേർന്നതാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കിടക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അടുത്ത ഇക്കയാക്കി മീൻസ് ഗ്രിൽഡ് സ്ക്വിഡ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് പേര് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കാഹി ഫ്രൈ മീൻസ് ഫ്രൈഡ് ഓയസ്റ്റർ നമ്മൾ കക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുള്ളൂ കാഹി ഫ്രൈ മീൻസ് ഫ്രൈഡ് ഓയസ്റ്റർ ദെൻ ഹിറ്റ്സുമാ ബുഷി മീൻസ് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ആണ് അവരുടെ റൈസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ ആണത് ഹിറ്റ്സുമാ ബുഷി ഇറ്റ്സ് എ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ദെൻ ടെമാക്കി മീൻസ് റോഡ് സുഷി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സുഷി റൈസും ഫിഷും എല്ലാം കൂടെ റോൾഡ് ടൈപ്പ് അതാണ് ടെമാക്കി ഹിമോണോ ഹിമോണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഡ്രൈഡ് ഫിഷിനെ ഹിമോണോ എന്നും റോ ഫിഷിനെ സഷിമി എന്നും പറയും ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം അടുത്തത് ഫിഷ് പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഫിഷ് മീലുണ്ട് ഫിഷ് ഫ്ലോറ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫിഷ് മീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മാനുവൽ ഇൻ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഓഫ് ടീ കോഫി ആൻഡ് ടൊബാക്കോ അതായത് ടീ കോഫി ടൊബാക്കോ ഒക്കെ വളർത്തുന്ന പ്ലാന്റേഷൻസിൽ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫിഷ് മീൽ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫിഷ് മീൽ ഫിഷ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടീൻ എൻറിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഫുഡ്സ് അതർ നെയിം ഫിഷ് പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫിഷ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എഫ് പി സി ഫിഷ് പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് അത് അത് ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻ വേണ്ടവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഷ് ഫ്ലോർ ഫിഷ് മീലിൻ്റെ ഫോട്ടോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഫിഷ് ഫ്ലോർ സെയിം ലുക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് ആൻഡ് കണ്ടെയിൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോട്ടീൻ ആ ഫിഷ് ഫ്ലോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫിഷ് ഓയിൽസ് അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഫിഷ് ഓയിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപ
ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയും വിറ്റമിൻ ഡി ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഫിഷ് ബോഡി ഓയിൽസ് അതിൻ്റെ മീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽസ് കൂടുതലും സാർഡൈൻ സാൽമൺ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ഓയിലി ടൈപ്പ് ഫിഷസ് ആണ് സാർഡൈനും സാൽമണും ഇനി ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് അതായത് കുക്കിംഗ് മിൻസ്ഡ് ഫിഷ് ഫിഷിൻ്റെ മീറ്റ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ച് മിൻസ് മിൻസ് ചെയ്ത ശേഷം ഫിഷ് ലിവർ മിൻസ് ചെയ്ത ശേഷം എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ഓർക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിലുള്ള വേദ വിറ്റമിൻസ് ട്യൂണിൽ നിന്നും ഷാർക്കിൽ നിന്നുമാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫിഷ് ബോഡി ഓയിൽസ് ആണെങ്കിൽ സാർഡൈനും സാൽമണിൽ നിന്നാണ് എന്നോർക്ക നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ദി ഫിഷ് അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ അതായത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പം കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കാണും എന്നാലും കുറെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ അപ്പോൾ സം ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഫിഷ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ജലറ്റിൻ ഈസ് ഇസിങ് ഗ്ലാസ് മീൻസ് നമ്മൾ ജലറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതായത് ആനിമലിൻ്റെ കൊളാജിൻ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജലറ്റിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പകരം ഫിഷിൽ നിന്നും എടുക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ജലറ്റിന് പകരമുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇസിങ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് തരും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വീണ്ടും വരുന്നത് സ്ലൈൻ സെക്രീഷൻ സ്റ്റോപ്സ് ബിഫോർ റിഗർ മോട്ടീസ് റിഗർ മോട്ടീസ് ഇത് ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് റിഗർ മോട്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ലൈൻ സെക്രീഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ആൻഡ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കോസിങ് സ്പോയിലേജ് ഇൻ ഫിഷ് അറ്റ് ചില്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സ്യൂഡോമോണസ് ചില്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രിസർവേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചില്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടൈമിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ സ്യൂഡോമോണസ് ആണ് അടുത്തത് ഓയസ്റ്റർ ഓയസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൻഡ് സ്പോയിലേജ് ബൈ വിബ്രിയോ പാരാ ഹീമോളൈറ്റിക്സ് അപ്പം ഓയസ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടുതൽ സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം വിബ്രിയോ പാരാ ഹീമോളൈറ്റിക്സ് ആണ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡീപ്പ് ഓഫ് ടെറർ മീൻസ് വിബ്രിയോ വൾണിഫിക്കസ് ആണ് ഡീപ്പ് ഓഫ് ടെറർ എന്ന് അറിയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡീപ്പ് ഓഫ് ടെറർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസം ഏത് അപ്പം വിബ്രിയോടെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം വിബ്രിയോടെ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വിബ്രിയോ അതിൽ വൾണിപ്പിക്കസ് തന്നെയാണെന്ന് ഓർക്കണം വിബ്രിയോ കോളറേ അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ഡീപ്പ് ഓഫ് ടെറർ അല്ലേ ഡീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് സമുദ്രത്തിന് താഴെയുള്ള ടെറർ അപ്പം വിബ്രിയോ അപ്പം ഡീപ്പിലേക്ക് വഴിതിരിയണം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി വൾണിപ്പിക്കസ് വഴിതിരിയണം ഇനി സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷിൽ ഏത് അതായത് ഈസ്റ്റ് ആണോ മോൾഡ് ആണോ ബാക്ടീരിയ ആണോ കൂടുതൽ സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷിൽ കൂടുതൽ സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോൾഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്രാബ്സിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സ്യൂഡോമോണസ് അസിനറ്റോബാക്ടർ മൊറാക്സല്ല ആൻഡ് പ്രോട്ടിയസ് എന്നിവയാണ് ഷെൽ ഫിഷിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അസിനറ്റോബാക്ടർ ഈ വിബ്രിയ വണ്ണിഫിക്കസിന്റെ ക്ലൂ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞ ടെറർ ഓഫ് ഡീപ്പ് ഡീപ്പ് ഓഫ് ടെറർ അല്ല തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ടെറർ ഓഫ് ഡീപ്പ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത് ദെൻ ഷെൽ ഫിഷ് അസിനറ്റോ ബാക്ടർ മൊറാക്സല്ല വിബ്രിയോ ഫ്ലാവോ ബാക്ടീരിയം ബാസിലസ് എന്നിവയാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം അത് നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ ആക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് അതായത് ഷെൽ ഫിഷിൽ ഏതാണ് മറൈൻ ഫിഷിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ടേബിൾ ആക്കുക അതേപോലെ കളർ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ബ്രൗണിഷ് കളർ നൽകുന്നത് ഇന
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻ സി ക്യൂ ഇതും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് സമയം കളയണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടതാണ് ഫിഷ് ഫാറ്റ് ഫ്രം ഫിഷ് എഗ്സ് ഈസ് ഹൈ അതായത് ഫിഷിൻ്റെ എഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫാറ്റിൽ ഏതാണ് കൂടുതലുള്ളത് ലസിത്തിൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലസിത്തിൻ എന്താണ് ഒരു എം എൽസി ഫയർ ആണ് അത് ഹൈലി ഫാറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ റിച്ച്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലേവർ ഇൻ മിൽക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാരണമാണ് ലസിത്തിൻ കാരണമാണ് അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ ബട്ടർ ഫാറ്റും ലസിത്തിൻ ആണ് അതുപോലെ സോയാബീൻ എഗ് യോക്ക് എന്നിവയിലെല്ലാം ലസിത്തിൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലസിത്തിനെ പറ്റി മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ലസിത്തിൻ ആ ഒരു വേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ഫിഷ് ഇസ് ഫിഷ് എഗിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് എം എൽ സി പേരാണ് മാക്സിമം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ടേംസ് വരുമ്പോൾ ആ ടേംസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ എവിടെ മീറ്റിൽ എവിടെ എവിടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ലസിത്തിൻ തരുമ്പം സ്റ്റെബിലൈസർ ആണോ എം എൽ സി ഫെയർ ആണോ പാലിലാണോ ഫിഷിലാണോ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഫിൻ ഫിഷ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണ് ഫിൻ ഫിഷിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ജനറലി നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഷെൽഫ് ഫിഷ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ പിൻ ഫിഷ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അയഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഇൻ ഫിഷ് സീ വാട്ടർ ഫിഷ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതായത് ഓപ്ഷൻ തന്നതാണ് അയഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ആണ് മോർ ദാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ കായലിലൊക്കെ ഉള്ള ഫിഷിന് അയഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് കടലിലെ ഫിഷിനാണ് അയഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ അയഡിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോയിറ്റർ തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് അസുഖമാണ് ഗോയിറ്റർ പിന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒമേഗ ത്രീ ഏത് അസുഖത്തിനാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കും എ എം ഡി ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ അടുത്തത് എനിക്ക് കമൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഫുൾ സ്ലൈഡ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പം ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ കമൻറ്റിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്ലഷ് ഓയിൽ ഇസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിറ്റമിൻ എ അതായത് ഫിഷിൻ്റെ ഫ്ലഷിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഓയിൽ വിറ്റമിൻ എ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിരുന്നു കോട്ട് ലിവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ എയും ഡിയും ആണ് ഫ്ലഷ് ഓയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വിറ്റമിൻ എ ആണ് റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഇനി ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫിഷ് ഫ്ലോറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് ഫിഷ് ഫ്ലോറും ഫിഷ് മീലും ആ ഫ്ലിഷ് ഫിഷ് ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ ഉപയോഗ എത്ര പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിഷ് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിഷ് മീൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടീ പ്ലാന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാന്റേഷനിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളവായിട്ട് അതാണ് ഫിഷ് മീൽ അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ ഫിഷസ് ആർ ഡാഷ് പെരിഷബിൾ ഹൈലി പെരിഷബിൾ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് പെരിഷബിൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പം ഹൈലി പെരിഷബിൾ ദാൻ മീറ്റ് എന്ന് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഈ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിഗർ മോട്ടീസ് ഇൻ ഫിഷ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ആണോ ലോങ്ങർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഷോർട്ടർ ഫിഷ് ആണ് പെട്ടെന്ന് കേടാവ് പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ദെൻ അയഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് മറൈൻ ഫിഷ് മറൈൻ ഫിഷിൽ എത്രത്തോളം അയഡിൻ ആണ് കൂടുതലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് ദ ചീഫ് സ്പോയിലേജ് ഓർഗാനിസം ഓൺ സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷ് ഏതായിരിക്കും ക
then predominant kind of bacteria causing spoilage in fish at a chilling temperature adu yan parnale pseudomonas aanu shrimp inde parna pedana nammal parnathu ee question chilled shrimp il aavum acromobacterum pseudomonas option tharum ennalum korchu kuda correct acromobacter aanu ini ivide aavo sadharana fish nu mathram parnu verigayanengil adu pseudomonas aanu the bacteria most often involved in the uh, spoilage of fish are option a and part of the natural flora of the external slime of fishes and their intestinal contents etum kudal fishes la spoilage sambhavikkana bacteria evadeya kaanunathu ivarada thanne slime ness undallo porathulla mucus layer avadeyum avade intestine il thanneyana the red or pink color of the fish is generally caused from the growth of red and pink color varan karyam സാർസിനെ ഉണ്ട് മൈക്രോകോക്കസ് ഓർ ബാസിലസ് മോൾസ് ഓർ ഈസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാം റെഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളർ ഓഫ് ദി ഫിഷിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദ സോറിംഗ് ഓഫ് ഓ എസ് സ്റ്റേസ് മേ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് ബൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒ എസ് എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കെ ലാക്ടോബാസിലെ ഈസ്റ്റ് പിന്നീട് ഒരു എക്സാംസ് ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഇടാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം നോർമലി ഡ്യൂ ടു ദി ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ചിൽഡ് ഫിഷ് സാധാരണ ചിൽഡ് ഫിഷിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് സ്യൂഡോമോണസ് ഇൻക്രീസ് ആവും അക്രോമോ ബാക്ടീസ് ഡിക്രീസ് ആവും ആൻഡ് ഫ്ലാവോ ബാ പക്ഷെ ഷ്രിംഡിൽ തിരിച്ചാണ് അക്രോമോ ബാക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പം സ്യൂഡോമോണസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അക്രോമോ ബാക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്ലാവോ ബാക്ടീരിയ ഇൻക്രീസ് എന്നിട്ട് ദെൻ ഡിക്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചിൽഡ് ഫിഷിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ചിൽഡ് ഫിഷിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിഷിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം കമൻസ് ആക്കി കമൻസ് ചെയ്യുക ഞാൻ അത് മാക്സിമം അതിന് എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ലൈവ് കമൻ്റ് അല്ല ഇത് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു എക്സാമിൻ്റെ കാര്യം ജൂൺ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ജൂണില് അത് തൗസൻഡ് ബിലോ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ആണ് മിക്കവരും എക്സാം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ജൂലൈ ഒക്കെ ആവും എന്തായാലും ജൂലൈയിൽ തന്നെ എക്സാം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഫിഷ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് ഫിഷ് തറവാക്കി വെക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്